dia, gente. Hoje o vlog vai ser com essa carinha aqui mesmo. Gente, eu acabei de acordar no susto com o cara que vai fazer a mudança me ligando. Falando que já tava lá na frente de casa pedindo o número do, do interfone. Aí eu já comi, comi sucrilhos, que eu amo comer sucrilhos de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, eu amo comer sucrilhos. E estou com essa carinha de amassada, porque eu você acordei, já disse. E hoje é o dia da mudança. O dia da mudança de Santa Maria pra cá. E o dia da mudança das coisas daqui do apartamento onde Josias já morava, pra lá também. Então... A cama que eu já tirei o lençol, já tirei o lençol dali. Já arrumei a mala, gente, com todas as roupas que eu, que eu tava usando nesses últimos dias. Deixa eu mostrar mais pra vocês. A gente vai levar essa mesinha, essa aqui, a cama. Olha só. E esse tanto de coisa lá, ó. E aqui tem um guarda-roupa desmontado ali no canto, e da cozinha é isso aqui, ó. Essa caixa, o micro-ondas já tá lá na sala, a geladeira, a cloria é tudo lixo e algumas outras coisas. Mas é bem mais roupa mesmo, tanto de Santa Maria como daqui. A casa lá já tá organizada, esperando. Só eu tô querendo saber... Quando que o moço que vai montar minha, minha cozinha vai estar? Porque eu quero saber se é de manhã. Se for de manhã, eu vou ter que ir pra lá agora. Se não, eu fico aqui esperando meu pai e meu irmão pra gente carregar o resto das coisas. Eu lavei todas as lixeiras ontem de noite. A lixeira da cozinha tá ali em cima, ó. Lavei tudo, deixei tudo lavadinho pra levar tudo limpinho já e tal. Aqui dentro tem uma torradeira, tem a minha fruteira desmontada, tem uh, forma, copo, uh, prato. Aqui tá o guarda-roupa do Josias desmontado. Aqui, como eu disse pra vocês, ó, a TV, o micro-ondas, aquelas coisas lá, o Josias pediu pra não mexer, porque são coisas mais delicadas, é coisa do quartel dele ali, ó. As falhas mais sensíveis, aquelas falhas de... Como é que eu vou dizer, de... Não sei, aquelas falhas diferentes, sim, de formatura diferente. Aqui são todas as roupas dele. E mais um pouco lá, o ar. E é isso, gente, não é muita coisa, vocês viram? O, o, o grosso mesmo, os, os móveis grossos, a gente comprou nas, nas, na loja. E já tá tudo lá no apartamento. E agora? Eu vou acordar a minha irmã. Tayane. Tayane. Gente, ela saiu ontem com as amigas. E tomou horrores de caipira e tal. E saiu de Santa Maria pra vir pra cá às 5 e meia da manhã. Então ela chegou aqui 7 horas, louca, descendo o chão, até meio bêbada. Aí eu mexi com as amigas dela, gurias, vocês estão me trazendo, vocês estão bebedando a minha ajudante. E elas davam risada. Mas é isso, gente, eu vou tentar resolver isso aí. O negócio dos horários do pessoal e o meu terceiro olho firme e forte, meu companheiro. E aí a gente se fala depois. Beijo. Oi de novo. Gente, tô deitada aqui porque eu não tenho nada pra fazer. Simplesmente estou esperando a mudança já saiu de Santa Maria. Diz que as minhas gatas entraram em pânico. A Millie, que é a mais calma, diz que se babou. Não quis tomar o um remédio, diz que desmanchou todo o remédio na boca e não engoliu. E a Chloe diz que viu a caixa... E começou a andar de um lado pro outro e rosnar pra mãe. A mãe disse que no, por fim ela tá toda arranhada. Mas que conseguiram, tão vindo. E aí meio dia, Jesus conseguiu dispensa à tarde, então ali ele vai estar tá aqui meio dia e vai dar tempo de carregar tudo. E aí quando eles chegarem eu mostro pra vocês. E eu tô aqui, tapada com essa mala sem alça. Porque tá muito frio. Beijo. Oi, gente. Gente, eu achei que a minha cara ia melhorar ao longo do dia, mas ela vai piorando. Mas eu não tenho tempo de me maquiar. E meu pai já tá chegando. Tô indo ali buscar almoço. Vou escolher uma coisa ali pra gente comer pra levar lá pro apartamento. 
pra depois esquentar no micro. Gente, peguei comida pra gente, ó. Oi, gente, olha o meu estado. Mas as coisas já estão tudo aqui, ó. O moço tá montando a um, cozinha. O quarto já tá cama aqui, o roupeiro ali por montar. E as minhas coisas aqui com a minha penteadeira já estão todas aqui, ó. Gente, a Chloe. A Chloe já vomitou. A Chloe se babou. A Chloe tá gritando. A Chloe cagou no chão. Eu não sei mais o que fazer. A Millie tá aqui super de boa. Já deitou na cama com o Josias. A Chloe tá vomitando mais. Eu não sei mais o que fazer, gente. Tá vomitando. Quatro confrontos, né? Menos quatro confrontos. De novo. Ela tá vomitando uma espuma. A Gente, é sério, eu não sei o que fazer. Tô cheia de coisas pra arrumar. Tem que estar tá cuidando da Chloe, que tá vomitando horrores. Eu vou ver se ela vai conseguir se adaptar. A Millie tá... Já tá andando por tudo aqui, ó. Não gritou, já fez xixi na areia. Procurou areia fazer xixi. Comeu, tomou água. É que a Chloe tomou um remédio, entendeu? A Millie não tomou, então deve ser isso. Deve ser efeito do remédio. Pobrezinha. Eu vou dar jeito de arrumar aqui. E aí depois eu filmo pra vocês. Oi, gente. Agora eu apareci mais bem apresentada pra vocês. Pra mostrar que aqui já tá quase tudo organizado. Tirando as coisas que... As, algumas coisas vão pra cozinha e outras pro guarda-roupa do Josias. Ó, a cama a gente já arrumou. Guarda-roupa o moço vai vir montar aqui amanhã. E aqui... Eu já ajeitei a minha parte aqui, ó, do meu guarda-roupa, já coloquei minhas roupas ali, já coloquei o meu porta-colares ali, minha mala. Minha penteadeira já está organizada, com muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês como estão a gaveta. Era com umas divisórias de isopor que eu mesma tinha feito. Agora eu tirei todas as divisórias. E eu coloquei assim, base corretivo primer... Aqui eu coloquei pó, blush, bronzer e iluminador e esponjas. Aqui eu tenho uh, pra sobrancelha, máscara para cílios e lápis de olho e delineador. Aqui eu tenho sombras, tudo é sombras. E aqui é lápis para lábios. Aqui eu tenho mais sombras aqui. Cílios postiços e batons, batons em bastão, batons em lápis e batons líquidos. Aqui são aqueles meus produtos fechados. E aqui, secador, chapinha, babyliss. Então tá tudo prontinho aqui, meus pincéis, tudo. E lá no meu guarda-roupa, gente, ainda tá tudo bagunçado, porque eu preciso de mais espaço. Então tá tudo misturado, lá. Bolsa, casaco, calça jeans, aqui no meio tá meus vestidos tudo bagunçado. Ali embaixo eu coloquei calçado, no meio também tem calçado. E a, lá em cima tem calçado também de verão. Já instalou a minha máquina. Gente, a minha cozinha é um caso à parte, que o pessoal vem montar hoje, mas não terminou. E eu prefiro não comentar, porque é algo muito delicado, que tá toda desregulada. E a minha máquina, meu pai, já montou, mas... Eu tô sem luz aqui ainda, amanhã eu coloco, prometo. E a minha máquina funciona perfeitamente. E ela tá bem boazinha. E é isso, gente. Hoje eu não tenho muito o que mostrar. Eu fiquei bem cansada, bem estressada, porque, gente, é muita coisa que eu tenho. Muita, 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 muita coisa. E aqui ainda tá meu fone elétrico no chão. O... A TV ainda tá no chão, porque ali... É um painel, a mesa de centro e o rack, que aí o seu José vai vir montar amanhã. E, gente, só pra vocês terem uma noção... Aqui, é, é até estranho. Gente, eu não sabia que eu tinha tanta coisa, tanta coisa. Aqui eu tenho máscara pra cabelo, aqui é condicionador, aqui é shampoo e aqui são perfumes e olhos pro cabelo. Aqui, ali são as minhas bijus, tem caderneta, tem creme pro corpo e aqui são meus produtos pro rosto. 
E aqui tá a Chloe, a Millie, quer dizer. A Millie já tá super, super, super bem adaptada. Só a Chloe que ainda tá estranhando bastante. Mas assim, gente, é sério. Produto pra cabelo, eu não compro mais. Só, se, claro, ganhar pra experimentar alguma coisa, com certeza. Mas comprar esse horror de coisa, isso não é da pessoa normal. E o problema é que agora, casando com o militar, tipo, eu vou me mudar algumas vezes. E sem condições de levar tudo isso. Minhas maquiagens também, sem condições de comprar mais coisas. É algo assim muito, muito, muito desnecessário. A pobrezinha da Chloe tá ali dentro. Pelo menos ela parou de vomitar e parou de, de gritar. Hum, e tá bem melhor, graças a Deus. Mas é isso, olha lá no fundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado hoje. Desculpa mesmo eu não ter mostrado direito. Mas quando a casa estiver toda prontinha, eu faço de novo outro vlog pra mostrar pra vocês. Aqui mesmo na minha peça, por enquanto só tá minha penteadeira, que vocês estão vendo ali. E o roupeiro que tá ali. Eu pretendo ainda comprar a sapateira e outro armáriozinho pra colocar todos os meus cremes e todos os meus produtos. Pra o guarda-roupa ficar só pra roupa mesmo e a sapateira só pro sapato. E pra colocar a bolsa também. Mas aí isso, acho que daqui a um, um mês, dois, eu consigo organizar tudo. Colocar uns quadros bem bonitos. E aí também eu faço um tour aqui pelo estúdio, pelo closet, pelo meu quartinho. E a casa, eu termino de organizar agora, se Deus quiser, esse final de semana, na semana que vem. E aí eu já mostro pra vocês o resultado da casa. E eu espero que vocês tenham gostado muito, gente. A minha experiência com mudança é algo assim, ó. Eu me incomodei muito, gente. Eu fiquei muito estressada. Eu saí fora de mim, sabe? Hoje os dias a gente até discutiu hoje, porque é algo assim, muito, é muita pressão, muita coisa, sabe? E sempre vai dar uma coisa errada, sempre sai, sempre dá algo errado, sabe? Então não adianta a gente se desesperar nada, porque uma hora vai ficar organizado, uma hora vai demorar, tu, tu vai ficar muito cansado, tu vai ficar muito podre, mas é algo que vale a pena, né? E eu, essa é a minha primeira mudança, eu espero que na próxima eu seja mais experiente e dê menos problemas. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero agradecer muito a todos vocês que assistiram os três episódios até agora. Aguardar que o próximo vai demorar um pouquinho mais pra sair, mas vai sair, tá? Que o próximo eu quero mostrar a casa toda pronta, quase toda pronta. Ainda vai faltar alguns móveis, mas vai dar pra vocês terem uma noção da cozinha, da sala, do nosso quarto. E é isso. Meus pais estão aqui, meu pai me ajudou muito hoje, foi ele que instalou a máquina, minha mãe também tá aqui. Mas eles não estão aqui em casa agora, estão lá na minha avó. Mas acho que é isso, gente. Se vocês querem me dar alguma dica, alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários que eu vou amar receber. Eu amo receber as dicas e os comentários de vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!